good morning students today we will continue chapter 9 of history life and towns and villages so yesterday we have started the topic increase in agriculture production agriculture production mein uh, kaise increase hua ye humne pad liya tha so our next topic is growth of craft with an increase in agriculture production people got time to pursue various other occupations due to which art and craft फ्लरिश ठीक है अब जैसे जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हुई इंक्रीज हुआ तो लोगों को टाइम मिल गया वो दूसरे ऑक्यूपेशंस में इन्वॉल्व होने का मतलब और दूसरे काम करने में भी करने के लिए उनको समय मिल गया जिसकी वजह से आर्ट और क्राफ्ट जो था वो फ्लरिश हुआ मतलब शिल्प कला जो थी वो स्प्रेड हुई पॉटर्स वीवर्स ब्लैक स्मिथ्स कारपेंटर्स गोल्ड स्मिथ्स लेदर वर्कर्स आइवरी वर्कर्स एंड अदर क्राफ्ट मैन डेवलप ड्यूरिंग दिस पीरियड अब इस टाइम पर जो पॉटर्स जो पॉटरी का काम करते हैं वीवर्स जो सिलाई बुनाई का काम करते हैं ब्लैक स्मिथ्स लोहार कारपेंटर्स है ना गोल्ड स्मिथ्स जो सोने का काम करते हैं जो लेदर का काम करते हैं इस तरह के जो क्राफ्ट मैन थे वो इस टाइम पर डेवलप हुए ऑल दो दीज क्राफ्ट मैन लिवड इन विलेजेस स्पेसिफिक क्राफ्ट डेवलप्ड इन एरियाज वेयर द रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल्स वॉज अवेलेबल और हालांकि ये जो क्राफ्ट मैन थे ये गाँव में रहते थे विलेजेस में रहते थे और जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइप का जो क्राफ्ट था वो डेवलप्ड हुआ उस एरिया उन एरियाज में जहाँ पे उसका कच्चा सामान मतलब जो रॉ मटेरियल था वो अवेलेबल था मतलब जिस भी एरिया में उस क्राफ्ट से रिलेटेड सामान अवेलेबल होता था उस स्पेसिफिक क्राफ्ट को लेकर वो स्पेसिफिक क्राफ्ट उस एरिया में डेवलप हुआ फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल देखें तो कारपेंटर्स यूजुअली सेटल्ड नियर फॉरेस्ट एरियाज वेयर वुड वाज इजीली अवेलेबल जैसे कि कारपेंटर्स जो है वो यूजुअली कहाँ सेटल होते थे फॉरेस्ट एरियाज में मतलब जहाँ जंगल वाले एरियाज होते थे जहाँ पर उनको लकड़ी आसानी से मिल सकती थी तो ऐसी जगह पर कारपेंटर्स जो थे वो सेटल हो जाते थे तो ये एग्जाम्पल है जैसे कि जो क्राफ्ट मैन थे जो कि विलेजेस में रहते थे तो स्पेसिफिक क्राफ्ट कहाँ पे डेवलप होता था उन एरियाज में जहाँ पे उसका रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल अवेलेबल होता था नेक्स्ट इज इंक्रीज इन ट्रेड व्यापार में वृद्धि कैसे हुई विद द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड फ्लरिश अब जैसे जैसे टाउन्स और सिटीज में ग्रोथ होने लगी वैसे वैसे इंटरनल और एक्सटर्नल मतलब बाहरी और अंदरी दोनों तरह का जो व्यापार था वो फ्लरिश हुआ स्प्रेड हुआ ट्रेड लिंक्स बिट डेवलप बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ और जो व्यापारिक संबंध थे जो व्यापारिक लिंक्स थे वो किसके बीच डेवलप हुए नॉर्थ और साउथ के बीच में इंडिया ट्रेडेड विद अदर कंट्रीज सच एज द रोमन एम्पायर और जो हमारा भारत देश था उसने दूसरे देशों के साथ व्यापार किया जैसे कि रोमन एम्पायर के साथ सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटीज ऑफ इंडिया वर भारूच और भृगुकच और बरिगाजा एज रिफर्ड टू बाय द ग्रीक्स ऑन द गुजरात कोस्ट तामलुक और ताम्रलिप्ति इन वेस्ट बेंगाल अरिका मेडू नियर पोडुचेरी कावेरी पटनम इन तमिलनाडु एंड मुजरिस इन केरला अब कुछ इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटीज़ जो थी जहाँ पे पोर्ट्स थे ठीक है इंडिया की वो कौन कौन सी थी भारूच जिसे भृगा कुछ भी कहते हैं ठीक है बेरीगाजा जिसे ग्रीक्स के द्वारा रिफ़र किया गया बेरीगाजा इन्हें भृग कुछ को बेरीगाजा भी कहते हैं जो कि ग्रीक्स के द्वारा कहा गया ऑन द गुजरात कोस्ट जो कि गुजरात कोस्ट पर था तामलुक जिसे ताम्रलिप्ति भी कहते हैं जो कि वेस्ट बंगाल में था अरिका मेडू जो कि पोडुचेरी में कावेरी पटनम जो कि तमिलनाडु में और मुजरिस जो कि केरला में ये कुछ इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटीज़ हैं हमारे इंडिया की ठीक है एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लिटरी सोर्सेज दैट इन्फॉर्म अस अबाउट दीज पोर्ट्स इन इज पेरीप्लस ऑफ द एरीथेरियन सी अब कुछ इम्पॉर्टेंट लिटरी सोर्सेज जो कि हमें इन इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं वो लिटरेरी काम कौन सा है पेरीप्लस ऑफ द एरीथेरियन सी ठीक है ये इट इज़ अ टेक्स्ट इन ग्रीक विच कंटेन्स एन अकाउंट ऑफ सम पोर्ट्स विजिटेड बाय द ऑथर हुज नेम इज़ नॉट नोन ये जो है ये टेक्स्ट है ग्रीक में लिखा हुआ पेरीप्लस ऑफ द एरीथेरियन सी जो है ये ग्रीक में लिखा हुआ टेक्स्ट है जिसमें कुछ पोर्ट्स के बारे में दिया हुआ है उनके अकाउंट्स हैं डिटेल है जो कि वो पोर्ट्स हैं जो कि कुछ ऑथर्स के द्वारा विजिट किए गए गए थे जिन ऑथर्स का नाम आज तक नहीं पता है किसी को ठीक है सो हेयर सम इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटीज गिवन इन द चार्ट एज यू कैन सी भारूच और भृगुकच जो कि गुजरात में है तामलुक और तामलिप्ति जो कि वेस्ट बंगाल का है अरिका मेडू पोडुचेरी कावेरी पटनम तमिलनाडु का मुजरिस केरला का ये कुछ इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटीज़ हैं हमारे इंडिया की
A number of good roads were constructed by the rulers which connected the important towns and cities with one another. अब कई अच्छी सड़कें जो थी वो बना दी गई थी कई शासकों के द्वारा जो कि कनेक्ट करती थी इम्पॉर्टेंट टाउन्स और सिटीज़ को एक दूसरे से रिवर्स वर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन नदियों का इस्तेमाल किया जाता था ट्रांसपोर्टेशन पर्पज से वेट्स एंड मेजर्स एंड पंचमार्ड कॉइन्स वर यूज फॉर ट्रेड वेट और मेजर मेजरमेंट है ना वेट करना मेजरमेंट करना और पंचमार्ड कॉइन्स जो थे इनका इस्तेमाल किया जाता था व्यापार के पर्पज से कॉइन्स वर मेड ऑफ सिल्वर एंड कॉपर जो कॉइन्स थे उस टाइम पर चलते थे वो किसके बने हुए होते थे सिल्वर के और कॉपर के मैनी सिल्वर कॉइन्स वर फाउंड इन डिफरेंट प्लेसेज बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड इंडिकेटिंग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड और कई सिल्वर के कॉइन्स जो थे वो पाए गए अलग अलग जगहों पर इंडिया में भी और बाहर विदेशों में भी जो कि ये दर्शाते हैं कि उस टाइम पर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड भी होता था मतलब कई विदेशों में भी इंडिया के ट्रेड रिलेशंस थे और वहाँ से भी व्यापार होता था सो स्टूडेंट्स आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच नाउ वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर टुमारो थैंक यू